அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா சிஃபிலிஸ் சிஃபிலிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டிசீஸ் ஒரு நோய் செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் எஸ்டிடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது சரிங்களா அதாவது ஸ்கின் டிசீஸ் மெயினாக இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்கின் அலர்ஜி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு டிசீஸ் ஆக்சுவலாக வந்து இனப்பெருக்க உறுப்புகள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய திசுக்கள் அதாவது அந்த தோல் பகுதி இருக்குது பார்த்திங்களா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அது வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் மெயின்லி இது வந்து செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் இதிலே வந்து மூணு டைப் இருக்குது சரியா மூணு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொட்டோசோவன் சிஃபிலிஸ் அது தான் இங்கே இருக்குது சரியா உங்களுடைய சிலபஸில் ப்ரொட்டோசோவன் சிஃபிலிஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அது போக பேக்டீரியல் சிஃபிலிஸ் இருக்குது வைரல் சிஃபிலிஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ரெண்டும் வந்து உங்கள் புக்கில் கிடையாது ஸோ அதை பற்றி ரொம்ப அந்த அளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இல்லை ஸோ அதனால் இந்த ப்ரொட்டோசோவன் சிஃபிலிஸ் பற்றி மட்டும் நம்ம பேசலாம் சரியா இந்த ப்ரொட்டோசோவன் சிஃபிலிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் காஸ்ட் பை ட்ரிப்போ நீமா பல்லாடியம் சரியா ட்ரிப்போ நீமா பல்லாடியம் ஸோ இது ஒரு ப்ரொட்டோசோவன் டிசீஸ் பொதுவாக வந்து ப்ரொட்டோசோவன் டிசீஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா செல் வால் வந்து கிடையாது ரைட்டா அமீபா அதுக்கப்புறம் வந்து இது பேரமேசியம் என்ன அதுக்கடுத்து பிளாஸ்மோடியம் அது போக இந்த ட்ரிப்போனிமா ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து செல் வால் வந்து கிடையாது ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா இதனுடைய இதுக்கு எகெயின்ஸ்ட்டாக வந்து ஆன்டிபாடிஸ் வந்து நம்ம தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஆகணும் அதே போல் இதில் வந்து ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் மெதுவாக தான் வேலை செய்யும் சரியா ஏன்னா செல் வாலை பிரேக் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் வந்து ரொம்ப வேகமாக வேலை செஞ்சிடும் ஆனால் செல் வால் இல்லை அப்படிங்கும்போது வேறு ஒரு மெக்கானிசத்தை கையாண்டு இது வந்து அந்த ட்ரிப்போனி மாப்பல் இடத்த வந்து காலி பண்ணணும் பொதுவாக வந்து பர்சனல் ஹைஜீன் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த டிசீஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு முக்கியமான பாசிபிலிட்டி அதே போல் டிசிப்ளின் செல்ஃப் டிசிப்ளினிங் அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது சரியா நார்மலாக எய்ட்ஸ் நாலும் சரி செக்ஷுவல் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸாக இருந்தாலும் அதாவது எஸ்டிடி எந்த ஒரு எஸ்டிடியாக இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து பர்சனல் டிசிப்ளின் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தனி மனித ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரியா அதில் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி அப்படிங்கிற மாதிரியாக சில இது இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து அங்கே ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாக்க இந்த எஸ்டிடி அப்படிங்கிறது வந்து இட் கேன் பி அவாய்டட் சரிங்களா ஸோ அப்போ வந்து இந்த செல் செக்ஷுவலி ட்ரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸில் சிஃபிலிஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டைம் ரைட்டா ஸோ இதில் வந்து தெர் ஆர் த்ரீ ஸ்டேஜஸ் அதே த்ரீ ஸ்டேஜஸ் அதே அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி ஸ்டேஜ் செகண்டரி ஸ்டேஜ் டெர்ஷியரி ஸ்டேஜ் அப்படின்னு மூணு ஸ்டேஜஸ் இருக்குது இது வந்து ஸ்டேட் போர்டு புக்கில் இருந்து எடுத்த ஸ்டேட் போர்டு ஜுவாலஜி புக்கில் இருந்து எடுத்த ஒரு கிளிப்பிங்ஸு ஒரு டேபிளர் காலம் இருக்குது பெரிய டேபிளர் காலம் அதில் இருந்து இந்த சிஃபிலிஸை மட்டும் கட் பண்ணி நான் இங்கே பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இதில் ப்ரைமரி ஸ்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அதில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பெயின்லெஸ் அல்சர் ஆன் த எக்ஸ்டர்னல் ஜெனட்டீரியா அதாவது இனப்பெருக்க உறுப்புகளில் அந்த இடத்துல அல்சர் அல்சர்னால் என்னது ஆக்சுவலாக அல்சர் அப்படின்னா ரப்சர் ஆஃப் த ஸ்கின் அதுதான் அங்கே அல்சர் இப்போ ஸ்டொமக்கில் வந்து அல்சர் இருக்குது அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க இன்டர்னல் வால் ஆஃப் த ஸ்டொமக் வில் பி ரப்சர்டு ரப்சர்டு அப்படின்னா டேமேஜ்டு எப்படி கொரோடாகுது இந்த இடத்துல அதாவது என்ன சொல்கிறது ஸ்ராட்சி ஸ்ராட்சிரிச்சு எப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸ்ராய்ப்பு காயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி இன்டர்னலாக வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் அல்சருங்க ரைட்டா ஸோ அந்த மாதிரியான அல்சர் வந்து இனப்பெருக்க உறுப்புகளில் எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டாலியால் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அதுதான் ப்ரைமரி ஸ்டேஜ் ரெண்டாவது ஸ்டேஜில் என்ன நடக்குது ஸ்கின் லீஷன்ஸ் ஸ்கின் லீஷன்ஸ் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ரவுண்டாக ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய டெட் ரீஜன் சரியா ஸ்கின்னில் வந்து ஏற்படக்கூடிய டெட் ரீஜனுக்கு பேர் தான் லீஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ரேஷஸ் ரேஷஸ் அப்படின்னா வந்து படை அப்படிம்பாங்கள்ல அதில் வந்து நமக்கு அரிப்பு எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த இடத்துல அதனால் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்வாலன் ஜாயின்ஸ் ஸ்வாலன் ஜாயின்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த ஜாயின்ஸ் இருக்குல்ல நம்மளோட ஜாயின்ஸ் அந்த ஜாயின்ஸில் வந்து பேஷண்ட்டோட ஜாயின்ஸ் வந்து இட் வில் பி ஸ்வெல்லிங் சரியா ஸ்வெல்லிங் அண்ட் ஃபீவர் ஹேர் லாஸ் எந்த ஒரு டிசீஸாக இருந்தாலும் ஃபீவர் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் எழுதிடலாம் தப்பே கிடையாது பிகாஸ் என்ட்ரி ஆஃப் த பேத்தோஜன் வில் ரிசல்ட் இன் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த ஃபீவர் ஃபீவர் இஸ் த ஃபஸ்ட் சிம்டம் இன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஃபீவர் வந்து ஒரு ஆளுக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபீவர் வந்து இட் இஸ் அ குட் திங் பிக
நம்ம வாய் பகுதி இருக்குது அப்படின்னா அதனுடைய மேல் பகுதி இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாக்கா நான் என்னுடைய டங் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய டங் வந்து டச் ஆகக்கூடிய இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா மேலே அதுதான் வந்து இந்த பேலட் அப்படிமாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ் ஆஃப் மூமெண்ட் மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து மென்டல் டிஸார்டர்ஸ் விஷுவல் எம்பேர்மெண்ட் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் சரியா அதுக்கடுத்து குமாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது தட் இஸ் சாஃப்ட் நான் கேன்சரஸ் க்ரோத் சரியா சாஃப்ட் நான் கேன்சரஸ் க்ரோத் க்ரோத் இருக்கும் பட் அது வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் சரியா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து அந்த நான் கேன்சரஸ் க்ரோத் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா சின்னதாக ஒரு கட்டி மாதிரி இருக்கும் ரைட்டா அது வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரியா ஆனால் அது கேன்சர் கிடையாது சரியா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் நான் மேலிக்னன்ட் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரைட்டா ஸோ அது இது எல்லாமே வந்து டெர்ஷியரி ஸ்டேஜில் வந்து அப்ளை ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே இதுக்கு முன்னாடியே இந்த டிசீஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு தடுக்கிறதுக்கு வந்து நாம் ரெண்டு முக்கியமான ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் நாம் சொன்னோம் ஒன்று வந்து பர்சனல் ஹைஜின் இன்னொன்று வந்து செல்ஃப் டிசிப்ளினிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன் கேஸ் அந்த டிசீஸ் வந்துடுச்சு அப்படின்னாக்கா இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா தட் வில் பி ஒர்க்கிங் ப்ராப்பர்லி இந்த ஸ்டேஜுக்கு போச்சு அப்படின்னாக்கா அவங்களோட ரெக்கவரி டைம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இங்கே வந்து டென் டு நைன்டீன் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்குபேஷன் இன்குபேஷன் பீரியட் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க சரியா இன் கேஸ் இஃப் இட் இஸ் நோட்டட் அட் த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் டியூரிங் த ப்ரைமரி ஸ்டேஜ் இட் வில் பி ஓவர் கம் பை அவர் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வித் இன் டென் டேஸ் அதர்வைஸ் இன் கேஸ் இந்த பேஷண்ட் இஸ் இன் த டெஸ்டியரி ஸ்டேஜ் ஜஸ்ட் இட் வில் டேக் அப அரௌண்ட் த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் சரியா அதாவது ப்ரைமரி ஸ்டேஜ்லேயே வந்து அந்த பேஷண்ட்டை நீங்கள் நோட் பண்ணி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா பத்து நாளைக்கு உள்ள சரி பண்ணிடலாம் இன் கேஸ் அது வந்து செகண்டரி ஸ்டேஜ்லேயோ அல்லது டெர்சரி ஸ்டேஜ்லேயோ வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா மூணுலேருந்து நாலு மாதம் வரைக்கும் ஆகும் அதை சரி பண்ணுறதுக்கு சரிங்களா ஸோ இந்த சிபிலிக்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு தேவையான தகவல்கள் கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்